señor presidente. Desde hace un tiempo, desde hace un tiempo, el diputado Pedro Botello, ustedes supieron, se enteraron, porque eso recogió el mundo, una protesta en Higüey, creo que fue la romana, allá en el este, que encabezó Pedro Botello, en donde le lanzaron bombas lacrimógenas, donde fue fuerte el asunto, y él tuvo que ser hospitalizado. Se dijo que era un allante que estaba haciendo, que hasta tomó pose. Eh, eh, quisieron, quisieron demeritar ese trabajo extraordinario que él ha estado haciendo en beneficio de más de 4 millones de trabajadores que, que serían beneficiados con que se le devuelva, y, y lo asumo yo, que se nos devuelva el 30% de nuestro dinero que tenemos ahí, que lo han cogido los gobiernos para clientelismo político, que lo han cogido como préstamo para distribuírselo ellos y robarse el dinero nuestro. Y que en un momento de crisis, más de siete meses ya, que tenemos los que no recibimos nada de programa fácil, ni quédate en casa, ni ayuda de ninguna índole, nosotros los que tenemos eh, eh, verdaderamente la tuerca bien apretada y que se va a correr esa tuerca, eh, necesitamos precisamente que se nos devuelva por lo menos el 30% de lo que tenemos ahí en esa cuenta. Y Pedro Botello sometió, se impuso, hizo un acuerdo con el PLD, según se dice en aquel momento, para aprobarle, estar de acuerdo con algo que ellos querían que se le aprobara y que le aprobaran a la mayoría que tenía el PLD en la Cámara de Diputados y se hizo el negocio y se aprobó el 30% de las AFP en la Cámara de Diputados y pasa entonces a los senadores que deben eh, eh, aprobar y someter al Poder Ejecutivo, al presidente, para que firme esto. Pero ustedes saben que hay muchos intereses involucrados en esto, dentro de ello que el gobierno, el gobierno eh, tiene una situación de económica, y que tendría que sacar unos 1.500, creo que son algo así, eh, millones de pesos del dinero de los trabajadores, y han estado frenando. Pero los ricos, y los que se benefician de eso, son los ricos, y son los que manejan la economía del país, son los que manejan el país. Porque este país está gobernado por, por ricos, y encabezado por el presidente. Y fue lo que hizo Danilo Medina. ¿Qué hizo Danilo Medina? Hacer mucho más ricos a los ricos y mucho más pobres a los pobres. Y nos dividió y acabó. Y la misma línea es de este gobierno, principalmente por lo que le dije al principio. Es un gobierno encabezado que lo encabeza un gran empresario que declaró hace unos días que ustedes vieron más de 4.200 millones de pesos. Es su fortuna. Entonces, estamos gobernados por empresarios la mayoría que compraron cada cargo, cada cargo, yo se lo dije aquí, la mayoría de los ministerios y direcciones y administraciones fueron compradas. ¿Cuánto dio fulano? ¿Cuánto aportó? Yo aporté esto para que me dé esto. De, oye, nadie da de que así, de que por así en, en, en política. Y hoy tenemos un gobierno de empresarios que... Ellos, ellos entienden que sus intereses se ven afectados devolviéndonos nuestro dinero. Y empezaron las voces agoreras, hablar disparate, que no, que si sacan esos cuartos, que ese dinero, que entonces los trabajadores se van a ver muy mal, porque eh, una serie de teóricos, pero mandado a hablar, bocinas. ¿Quién ha dicho eso? Usted sabe lo difícil que es cuando se muere una persona, conseguir el dinerito que tienen ahí, depositado la familia, no lo consiguen lo ponen a dar tanto viaje lo, eh, eh, juegan al cansancio de la gente y la gente se cansa y no vuelve más y ese dinero está ahí acumulado ¿cuánto cogió el gobierno de Danilo Medina en plena campaña de ese dinero? ¿cuánto fueron? 20 mil, 40 mil millones ¿para qué? para comprar la gente para ellos mantenerse en el poder eso es lo que se dijo en el momento entonces, ¿por qué no sacar un 30% para más de 4 millones de trabajadores que nos está llevando el Niágara a pie? Estamos a llevar así para no decir una, una palabra fuerte en este momento. Entonces, miren lo que pasó ayer. Él ha estado moviéndose eh, 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 
de, de Pedro Botello con, con un pueblo que ha dicho que queremos el 30% eh, de las AFP, mi dinero, quiero el 30% de mi dinero, y han estado moviéndose eh, todo el territorio nacional para luego terminar en el Palacio o en el Senado, en la Cámara, yo no sé, pero eh, se está programando, se empezó en el Este, seguimos en el Cibao, seguimos en el Sur, y ayer estaban en San Cristóbal. Y mire todo lo que pasó en San Cristóbal y donde Pedro Botello encabezando eh, 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 a los trabajadores porque no lo ha abandonado. So, ha sido coherente en su propuesta porque no ha abandonado al pueblo. Dijo, no, yo voy a luchar por el 30% para que se lo devuelvan a los trabajadores. Y ha estado ahí. Eh, yo te dije que había otras eh, declaraciones más importantes que estaban en, en, en... que salió anoche, te las envié, donde él habla... Y qué importante es lo que está pasando eh, con eh, Pedro, eh, Pedro Botello y, y la, ahí. Vamos a ver qué es lo que dicen ellos ahí en San Cristóbal, donde ahí hay gente de todo el país que se movilizaron para decirle al gobierno queremos el 30% de nuestro dinero en este momento de crisis. Si no es ahora, si no es ahora, ¿para cuándo? Adelante, vamos a escuchar. Ahí vemos a un Pedro Botello precisamente encabezando esta, esta lucha sin cuartel que él, que él ha sido el líder en este sentido. En este sentido. Eh, mucha gente eh, se ha preguntado y me han preguntado, y yo también me he preguntado, eh, ¿qué busca Pedro Botello? Bueno, ganó otra vez su diputación arrolladoramente en su provincia, se, eh, se, se está perfilando como un líder nacional, porque en esos encuentros que se están dando ahí, están saliendo gente de todos los puntos cardinales de, de la República Dominicana. Miren, de Santiago, de Mao, de Montecristi, de, Na, eh, de Higüey, de La Romana, de San Pedro de Macorís, del sur, de todas partes. Entonces se está proyectando como un líder nacional. No proyectándose como algunos eh, que, 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 as, que van a aspirar y que son aspirantes y que están lanzando ahí su línea para ser presidente de la República ser candidato presidencial, y estamos hablando de David Collado, eh, no voy a mencionar tanto, hay dos o tres más, eh, pero no se están proyectando a nivel nacional, y él ha aprovechado el asunto de las AFP para meterse en el pueblo, en el país, y ya Pedro Botello es un líder a nivel nacional, seguido por mucha gente de diferentes pueblos del país, pero ha mantenido, ha sido coherente, mire, separaron el Escocia Bank, que son de los bancos que tienen... Eh, las AFP que tienen el dinero nuestro, separaron también creo que eh, eh, en, en el banco de reservas 
eh, en sucursales que están ahí y es toda esa multitud hicieron ese movimiento de manera pacífica, lo han hecho en diferentes puntos del país. Y por eso yo hoy quise titular el programa las, el 30% de las AFP. Señor presidente, ¿para cuándo? Pero debo cambiar el, la línea y decir, senadores de la República electos, la mayoría que son del PRM, y que recuerdo que Franklin Romero, nuestro senador de la provincia de Duarte, nuestro representante allá en la Cámara Alta, fue de los primeros que dijo que no, que debía ser más del 30%, ¿eh? y que mantuvo eso, y que fue de los primeros en apoyar esta situación, que no lo hemos escuchado hablar sobre esto, sobre este tema. Y los demás senadores que estuvieron ahí, que dijeron, eh, cuando eran candidatos, que sí, que ellos estaban de acuerdo con el 30%, hoy son senadores, jamás han vuelto a hablar de eso. Tienen en una gaveta metido el proyecto eh, ya aprobado por la Cámara de Diputados para que se nos devuelva el 30% del dinero nuestro, de las AFP. Y nadie dice nada. Por eso entonces hoy debemos preguntarle, señor presidente, el 30% de las AFP que va a favorecer a más de 4 millones de trabajadores del país, señor presidente, que va a dinamizar la economía de este país, que es un dinero que tiene que estar ahí, porque los bancos lo tienen y, ganan much y ganan, tienen much ganan muchísimos intereses y tienen muchísimo dinero, lo tienen ahí, que se nos devuelve el 30%, creo que no va a afectar en nada la economía de la República Dominicana y sí va a movilizar, sí va a dinamizar la economía eh, cuando se nos entregue ese dinero, gente que van a recibir eh, 300 mil, 600 mil, hasta un millón de pesos, que tenemos siete meses que no recibimos un peso por ningún lado. Entonces, señor presidente, primero, antes de, 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 de hacerle la interroga, de presentarle esto al señor presidente, felicitar a Pedro Botello, tengo el, 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 el honor de conocerlo personalmente, ojalá que me envíen su su número telefónico para eh, en el aire poder comunicarme con él para eh, hacer una entrevista mañana en el aire sobre esa eh, y, y hacer algunas preguntas importantísimas para nosotros sobre esa lucha que la tenaz que la ha librado pero que desde aquí de esta tribuna quiero felicitarlo precisamente por ese gran trabajo ese gran apoyo que le ha dado a los trabajadores de la república dominicana y que cuente con mi apoyo que siempre estaré ahí desde el principio he estado hablando sobre el 30% de las AFP. Y ahora cerrar con decirle al señor presidente, señor presidente, el 30% de mi dinero, ¿para cuándo? 